Hello everyone, welcome back to Kigo TV. Uh, thank you po sa lahat ng mga subscribers natin. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, make sure you subscribe. You hit that like, comment, share button, pati na yung notification bell button para pili ka yung mga uploads ko. So for today's video guys, pag-uusapan natin ang isa sa mga topic na uh, medyo interesado yung karamihan sa ating mga viewers. Marami kasing nag-email sa atin, sorry, not email, but message sa ating Facebook group. Sa mga hindi pa po nakakayam ko anong Facebook group natin, it's facebook.com slash kegeltv. Ilalagay ko yung description down below at saka nandito siya sa upper right corner. Uh, if you have any questions about uh, life in Canada, about nursing in Canada, how to migrate to Canada, just uh, send me a text message, sorry, just send me a message uh, via Facebook Messenger app and then sasagradoy ko mga kapag uh, reply ako in the next few days. So, ang topic pa natin today is kung paano ba ako nag-migrate from uh, Dubai to Canada. So guys, disclaimer lang, I'm not bragging kung ano man yung meron ako ngayon. Uh, gusto ko lang makatulong sa mga kababayan natin na uh, gusto pumunta dito sa Canada at sa mga kababayan nating nurse na, na gusto maghanap ng work dito as a caregiver, as a LPN, or as a registered nurse. Uh, gusto ko rin sana sabihin sa inyo na itong process nito it was 10 years ago. So, hindi ko alam kung same process pa rin ba siya, same fees na involved, at hindi ko rin alam kung pati yung agency na inaplan ko before para makapunta sa Canada is uh, is nadudun pa rin sa Dubai. So, without further ado, let's start. Okay, so, a little bit of background about myself uh, when I used to work in Dubai is uh, nag-work ako doon as an occupational health nurse. Isa akong first aider sa isang uh, malaking-malaking construction company. So, yung construction company, marami siyang different sites sa Dubai. So, uh, I think for the for that two years span na nag-work ako sa Dubai, uh, four construction sites yung pinagtrabahuhan ko sa construction company na yun. So, ang mga employee, uh, yung mga workers pala, should I say, is nasa 1,000 to 4,000. Ganon kadaming employee na inahandle mo every day. So, kapag may nasugatan, kapag meron kailangan ipadala sa ospital dahil na heat stroke o kaya naputunan ng daliri, kailangan na doon ka to give first aid. Uh, medyo mahirap yung work, pero at the same time, it's very fulfilling kasi as you guys all know, kapag nurse ka, it's very fulfilling yung job na to. Uh, sa mga nagtatanong kung magkano yung sakot ko sa Dubai, napakaliit ng sakot ko kasi when I first uh, so, nag-graduate ako ng 2006, I finished my licensure exam noong June 2006, nag-migrate ako sa Dubai, February of 2007. Wala akong masyadong experience about nursing. So, meron lang ako is yung experience ko as a student. So, nung nagpunta ako ng Dubai, ang initial offer nila sa akin is 2,500 dirhams. Uh, tinanggap ko yung offer, although alam kong mababa, although alam kong compared sa iba, sa iba kong mga kasamahang nurse sa Dubai, is napakababa talaga nung sahod na yun. Pero tinanggap ko yun kasi for me, uh, gusto ko ng experience. Uh, for me, it's only a stepping stone para makapunta ako sa ibang bansa or kung gusto kong uh, mag-specialize sa isang uh, field of nursing, at least makakount yun as an experience. So guys, ito nga yung nangyari. No? So, so 2,500 yung offers sa akin. Tapos after 6 months yata or after a year is nag-increase sila ng 3,000 dirhams. And then... Per month yun guys ha, tapos after a year again is nag-increase na ng 3,500 dirhams. So, ang conversion nun before sa peso is 14 peso is equals to 1, one dirham. So, maliit lang yung conversion nun. So, ma maliit lang din yung nakukuha ko. Pero ang kinaganda sa Dubai is, nung time ko guys ha, hindi ko alam kung anong, ano nang process ngayon or ano nang law ngayon. Nung time ko kasi walang tax sa Dubai. So, kung 3,000 yung bigay sa akin, 3,000 kung makukuha na buo. Ang also ng benefits kasi ng pagbo-work sa Dubai is libre na yung transport pag pupunta ka ng work at pipick up yung kinara pabalik ng iyong uh, bahay. Uh, nung time ko, libre yung lodging. Uh, nak nakatira kami sa isang panang compound. Halo-halo uh, may engineer, may laborer, may nurse, may architect, may, may clerks. So, halo-halo na nandun na lahat. Uh, ang hindi lang sagot siguro ng... Ang pagkakaalam ko na ang hindi sagot ng company is yung food. Pero yung electricity guys, pati yung furniture mo sa bahay, furniture mo sa kwarto, isagot na rin ng company yun. After 3 months, 3 to 6 months, na-increase na ako, naisip ko, 
parang hindi ako mag-grow dito sa place na to. Parang hindi ako mag-grow as an occupational health nurse. Uh, so, naisipan kong gumawa ng way para makaalis ako ng Dubai at makapunta ako ng ibang bansa. I've looked into Netherlands, chinag ko na rin yung Australia, chinag ko yung United States, at chinag ko rin yung Canada. So, every day na pumunta ako ng work sa Dubai, uh, meron, kaming, meron ako dung parang first aider na assistant. Tapos binibigyan niya ako lagi ng newspaper, Gulf News pa yung pagkakalam ko ng newspaper na yun. Uh, hindi ko lang alam kung meron pa rin Gulf News sa Dubai. So, tinecheck ko yung advertisement, ah, uh, sorry, yung job bank nila, tsaka yung mga advertisements. So, marami ako nakita doon sa job bank na marami nag-offer na agency na pwede kang i-migrate papuntang Canada. So, nakita ko yung opportunity na yun. So, sabi ko, why not give it a chance? Why not give it a try? Kasi wala rin namang mawawala, di ba? In Dubai kasi, even if you stayed like 2, 3, 4, 5 years, hindi ka pwede maging resident ng Dubai. Not unless siguro, disclaimer, di ko ito alam ha. Not unless siguro kung makapag-asawa ka ng Emirati, which is doon mismo. Doon, kumbaga, ayun yung nationality niya since birth. So, uh, nagmunta ako ng mga agency sa Dubai and na, pag alaman ko na hindi ako pwede maging isang landed immigrant dito sa Canada. Landed immigrant, ibig sabihin permanent resident na ako patating dito sa Canada. So, meron akong full benefits katulad ng isang citizen ng Canada. So, pwede ako mag mag-work kahit saan. So, hindi ko na kung may benefits na yun. It's because sabi ng agency sa akin, hindi ko na ipasa yung dalawang, uh, parang mayroon kasi silang scoring system, uh, hindi ko na ipasa yung dalawa doon, which is yung uh, IELTS. Nung time na kasi yun, dapat English proficient ka. Dapat ang first language mo is, is English. Nung time na yun, hindi pa ka nakapag-IELTS. So, hindi ko alam kung anong meron sa IELTS. Uh, although sa Pilipinas naman kasi uh, English is the uh, yung parang mode of teaching natin sa, sa Pilipinas pero hindi yun counted as English English proficiency ang um, gusto nila is makapasa ka ng IELTS or ang first language mo is English pangalawa, wala kang kamag-anak sa Canada so may points pala yun so guys, kung meron kang kamag-anak lalo kapag first relative mo so nani tatay mo kapatid mo is nasa Canada additional points yung paano mag isang landed immigrant ka so guys, disclaimer lang ulit guys hindi ko alam kung ito pa rin yung scoring system paano maging isang permanent resident or landed immigrant ka sa Canada pero ayun yung time ko after 9 months na paghahanap ng work sa Gulf newspaper sa mga advertisements sa mga job bank nila nakakita ako doon ng agency na pwedeng magpadala ng mga live-in caregiver from Canada to Dubai. So, sabi ko, why don't I try? Kasi wala namang mawawala sa akin. So, nung in-email ko sila, they ask, uh, in-email ko yung uh, curriculum vitae ko kasama ng resume ko with a 2x2 two, two two, uh, photo. Siguro nagustuhan nila yung uh, resume ko. So, they asked me to uh, to come for an interview. So, nung in-interview ako, they asked me to, uh, to make a down payment of 100 uh, US dollars. Kasi nung interview na yun, Ang kasama dun is, gagawa ka ng parang script mo, ng spill mo, uh, parang ganito, parang nagbablog ka, mayroong camera dyan, tapos isasal mo yung sarili mo sa mga employer, sa prospective employer sa Canada. So, ang ginawa ko nun, nag-prepare ako ng malaking, mahabang mahaba, siguro one page lang, pero mahaba siya, uh, na dapat ko sabihin in front of the camera, uh, na, na parang pinagbebenta ko yung sarili ko para ma makuha, makakuha ko ng employer sa Canada. So, ayun yung nangyari. So, 100 US dollars na down payment na hindi mo na, na non-refundable. At, nung time na yun, ang sabi nila sa akin, ipapost na yung video na ginawa ko, including my curriculum vitae, tsaka 2 by 2 uh, picture, sa job bank nila. So, parang meron silang parang website na kung saan yung, yung prospective employer from Canada is may access doon. Uh, so, nung time na yun, sabi nila sa akin, uh, Ryan, uh, most likely, uh, wala tayo, may hirap pa tayo makakuha ng, uh, ng work sa iyo as a living caregiver kasi ang mga gusto ng mga employer sa Canada is usually babae. Uh, ang mga employer kasi yung mga aalaga din kasi doon is usually mga demented patient, demented case na, na babae. So sabi ko, it's okay, uh, wala rin naman mawawala sa akin. So yung 100 US dollars, pwede ko naman yung ipunin ulit. Uh, after 3 months guys, so wala pa yatang 3 months, tumawag sila ulit sa akin. So, sabi nila sa akin na naka Merong isang employer na very interested sa akin. Uh, yung, yung simula, hindi nila sinabi sa akin kung anong, kung saan part ng Canada yun, kung magkano yung sahod. Ang basta sinabi nila, nila sa akin, yung employer na yun, gusto kang ma-interview. So, ang nangyari, nagkaroon kami ng phone interview, and then nagkaroon kami ng Skype. So, na-meet ko yung employer face-to-face -face via Skype. 
uh, at that time, nagustuhan nila yung uh, nagustuhan nila yung mga responses sa mga questions ko. Hindi ko na matandaan honestly guys kung ano yung mga questions na binato sa akin during that phone interview or Skype interview. Uh, pero ang pagkakaalam ko, natanggap ako and then the employer said, we're going to send uh, a contract. So yung contract, before signing the contract, nag-down na naman ako ng 1,000 US dollars doon sa agency. And then upon signing that contract, and then more additional papers guys, nag-sign na naman ako ng 1,000 US dollars. So, and then additional paperwork, 1,000 US dollars, including na nung time na to is pinadala ko na yung, yung passport ko sa Canada Embassy sa Dubai. Nagkaroon ako ng problema sa passport, it's because sa Dubai kasi, hindi ko alam guys kung ito pa rin yung patakaran doon sa Dubai. Sa Dubai kasi, ang employer ang may hawak ng passport mo. So, during that time, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa employer ko na nag apply ako ng work sa Dubai. At hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa employer ko na kailangan ko yung passport ko. So, during that time, ang sinabi ko na lang is, magpapamedical ako and kailangan ng passport. Uh, so, during that time, nakapagpamedical ako Kasama na yun sa 1,000 US dollars na hiningi sa akin ng agency. Uh, kapag pa-medical ako, nabigay ko na yung passport ko sa Canadian Embassy. Natatakanan nila. So, with, the, with all the final uh, with all the final paperwork, nagbayad na naman ako ng additional 900 US dollars to complete that 4,000 US dollars na hiningi ng agency. Uh, so, smooth naman yung transactions. During that span of time, guys, from... Uh, from the time that I was interviewed by the employer via Skype, via phone interview, haga sa natutakan yung passport ko ng uh, live-in caregiver visa, I think parang 9 months lang yung tinagal niya. 9 months lang. So during that time, uh, medyo hindi ko pa alam kung paano mangyayari sa buhay ko nun kasi wala akong pera. Magmamigrate ako sa country na hindi ko alam kung gano'ng kalamig, hindi ko alam yung weather, hindi ko alam yung tao, hindi ko alam yung culture nila. So, during that time also, nag, uh, kumuha ako ng loan sa Dubai Bank. I think naka 2,000, uh, sorry, naka 20,000 dirhams ako. Tapos, sa mga hindi nakakaalam, may, may best friend kasi ako sa Dubai. So, nung nasa Canada na ako, binibigyan ko siya ng pera para maghulog dun sa loan ko. Hanggang sa nabayaran ko ng loan ko sa Dubai. So, uh, wala akong utang sa Dubai na naiwan. Pero para magkaroon ng 4,000 US dollars na payment sa agency, kailangan ko talaga mag-loan kasi mababala yung sakot ko sa Dubai. Uh, kasi ang hinihin nila is 4,000 USD. Ang sakot ko lang is 3,500 dirhams. So, so 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. So, 4,000 guys yung nagastos ko lahat-lahat. Hindi pa kasama dun yung uh, air ticket. Ikaw ang bibili ng air ticket mong kusa. Mga gusto magpunta ng Canada. Hindi ako namili kung ano man yung magiging trabaho ko dito sa Canada. I was a registered nurse in the Philippines and a uh, licensed nurse sa Dubai. Pero para sa akin, iba kasi yung Canada. I saw the opportunity here na pwede ka maging permanent resident, pwede ka maging citizen. The health benefits dito is napakaganda. Uh, libre siya lahat. Uh, medyo mataas yung tax, medyo mataas yung call tax. Pero nakikita mo kung saan napapunta yung tax mo. Kasi napakaganda ng lugar. Uh, also, the people are very friendly. Hindi siya tulad ng Dubai na it's very strict kasi as you guys know, it's an Arab country. Gusto ko rin sana sabihin sa inyo guys, do your homework when it comes to researching the uh, agency na gusto mong pasukan sa Dubai or gusto mong uh, applyan. It's because hindi lahat ng agency sa Dubai is legitimate. So marami kasi tayo mga Pilipino na sa so, sabarang gusto natin magpunta ng ibang bansa although sometimes it's too good to be true we, we still need to do our research kasi mali mo hindi pala siya totoo yung agency na inapplyan mo also guys ako kasi hindi ako naging picky naging caregiver ako dito for 2 years natagal lang ko siya after ng caregiver nagkaroon ako ng open work permit nag-aral ako bilang isang nursing attendant hanggang sa naging licensed practical nurse at ngayon tinan nyo na ako guys isa na akong registered nurse uh, so ganun, medyo ma ma mahaba lang yung process pero it will come so sa mga gustong mag uh, Canada dito or kung gusto nyo pa kung gusto nyo akong gumawa ng mga videos about uh, buhay sa Canada mga gastusin sa Canada guys give me uh, a shout uh, meron tayong Facebook group ilagay ko yung link sa book iwag ko muna kayo 
uh, today's video ang gonna end. Sana na, nakatulong ako sa mga kababayan natin na nasa Dubai or nasa ibang bansa nangangarap bumunta ng Canada. Bye for now! Bye, Gigo!